Bonjour tout le monde, <rire> j'ai oublié. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer euh, donc un album qui était pour moi euh, fait sous le thème de la Saint-Valentin, euh, que j'ai fait il y a... Est-ce que j'ai marqué la date Non, je n'ai pas mis la date malheureusement. Euh, il y a un moment, je ne notais plus la date sur euh, les albums. Alors, excusez-moi, bon, c'est pas grave. Donc il est fait... Euh, un peu spécifiquement, il a besoin de quatre anneaux pour être tenu, mais il est tenu devant quand même par une fermeture sur le devant. Et la fermeture sur le devant, elle est tenue par un ruban organza noir que j'ai tenu fait te tenir derrière avec tous des euh, collages, d'étiquettes, comme vous voyez. Donc, euh, euh, j'avais mis à l'époque une fleur rouge, parce qu'une rose rouge, je trouvais que ça euh, notifiait bien euh, la Saint-Valentin pour moi. Et puis ici, ça c'est une étiquette de Timos, mais je vais vous donner tout en détail à plat, ce sera plus pratique pour vous, et peut-être vous donner des idées pour la Saint-Valentin qui va bientôt arriver. Voilà, ben, je vous dis à tout de suite, et je vous montre à plat. Merci Donc je vais vous montrer euh, l'album à plat, ça sera mieux. Euh, donc comme vous pouvez voir, euh, je l'ai fermé tout d'abord avec un large ruban organza noir donc j'ai mis ici quelques fleurs ça ce sont des anciennes fleurs caseyart avec un petit cœur et des ailes une ça c'est de timols euh, un porte étiquette timols j'ai marqué photo préférée j'ai mis une rose euh, et un ruban avec du coeur, des cœurs et là c'est marqué portrait portrait donc il est attaché non seulement ben, par le ruban que je vous ai montré d'une part par le rabat ici d'autre part et par quatre anneaux en plus sécurisés. Donc il est complètement, euh, on va dire, déstructuré. Donc c'est du papier euh, que j'ai utilisé, euh, pailleté comme ça, c'est des morceaux, donc de Bobuni, une collection Bobuni, vous voyez, où j'ai découpé dedans plusieurs cœurs ou perforé. Ici donc euh, c'est des carrés simplement euh, de euh, beige où j'ai fait comme des polas et j'ai collé par au-dessus des photo en noir et blanc euh, un peu vieilli euh, comme les années 50 voilà ici donc c'est une photo en noir et blanc que j'ai repris de notre mariage euh, j'ai mis du noir euh, où j'ai euh, tamponné dessus en blanc stazone ou stampinote euh, l'encre blanche est très bien est très bien euh, donc ici j'ai fait des petites fausses coutures voilà donc photo où j'ai fait ce style est, est avec de la polaroid, hein, du polaroid comme on peut dire. Donc ici, donc j'ai fait une fermeture, c'est-à-dire j'ai mis un petit album à l'intérieur de la page, c'est-à-dire le rabat en lui-même est un album. Donc sur cette page-là, j'ai fait donc un rabat. Là. Ça c'est l'homme de l'ombre, bah, vous le voyez. Voilà. Donc là vous voyez aussi en hein, mariage, mais j'avais pris parce qu'on venait de me découvrir masqué rose en plaque et euh, j'ai dû passer une semaine dix jours à l'hôpital sous cortisone, euh, pas en cachet, hein, euh, en perfusion. Euh, constante on va dire parce qu'il fallait que je passe le mariage et que je récupère le plus ce que j'avais perdu de mon côté gauche voilà donc euh, j'ai fermé le tout par un ruban avec donc des cœurs j'ai mis ma valentine donc ça c'est un tampon to my valentine voilà donc il est fait de rouge et de noir aussi alors je vais un peu le bouger pour vous voyez donc dans ce là où j'ai mis donc euh, un aller-retour hein, deux boucles que j'ai fait dans ce rabat noir, j'ai mis donc des feuillets. Et donc j'ai utilisé euh, ces papiers pailletés, c'est des papiers Bobuni que j'adorais à l'époque, une perfo avec des accolades, et j'ai fait des superpositions comme peut faire Florilège. Voilà, donc là c'était Eternity. Donc là c'est tout début, oh, même pas au début, vous connaissez. Voilà. Et là, c'est tout au début qu'on s'est connaissait, qu'on s'est connu, pardon. Donc ça date de longtemps ces photos-là. On était jeunes. Donc j'ai fait comme si c'était. Donc c'est une bande noire et j'ai mis des petites photos. Donc à peu près les mêmes ou quasiment les mêmes. Mais moi, je vois qu'il y a de différence à chaque fois. Hein. Et euh, j'ai fait comme euh, des photos de photomaton. Voilà. Et j'ai mis une petite étiquette avec des différentes couleurs pour ressortir. Euh, le tampon, moment unique. Là, j'ai mis, euh, ça c'est des tampons de Toga euh, Pissenlit, ensemble nous partager. Et là, j'ai fait une coupure, euh, C'était ça c'est un die euh, négatif que j'ai coupé. C'est-à-dire que je l'ai collé et je l'ai coupé donc au rabord. Comme ça, on voit, on fait comme si c'était un film. C'est pas un tampon, hein, c'est bien un die que j'ai mis. Et j'ai recoupé par au-dessus des morceaux de papier que j'ai mis dans l'album pour faire des rappels avec des petits cœurs rouges. Voilà, donc là, 
euh, c'était un papier que j'aime bien un peu irisé, hein. c'est des papiers euh, Basile, de la marque Basile, j'ai tamponné dessus un gros tampon où c'est marqué Love, donc là aussi, hein, des fleurs de Casey Art, là, j'ai remis un petit tampon avec Eternity, il avait donc 6 euh, et 2, 8 mois à cette époque là. Voilà, donc c'est un joli papier. Je l'ai beaucoup aimé, ce papier-là, de chez euh, Bobuni. Voilà, donc là, il y a un peu de craft. Là, une photo euh, de l'homme de l'ombre. Voilà, il ne plus l'homme de l'ombre. Hein, maintenant, vous l'avez vu en photo. Mais bon, on vieillit tous. Hein. <rire> donc là, j'ai fait avec une euh, enveloppe craft écrit, ça, ça vient de chez Toga, c'est des anciennes collections, où là, j'ai fait tout du long, donc, le négatif en die, où j'ai fait une superposition d'étiquettes avec des brades, ainsi que euh, échantillonnage, photographie, donc un ancien tampon Casey euh, Art en bois qu'on peut retrouver récemment dans les bacs de chez Nose. Voilà, donc là, c'était une photo nous deux, où j'ai mis simplement ensemble. C'est une page normale. Là, à la tour Eiffel, j'ai fait une photo de moi, hein, qui commençait à maigrir, mais bon, qui était encore bien. Hein. J'ai fait trois petits carrés, ça j'aime bien. Ça fait des petits tableaux qu'on fait. J'aime bien refaire ça à chaque fois dans mes albums. Et euh, décortiquer chaque petit carré pour dire de mettre ben, des détails dessus. Alors, et ça, donc, euh, c'est un autre petit album dans l'album. Donc là, c'est une perfo que j'ai, j'ai trouvé qu'elle était magnifique. Donc, de Martha Stewart, toujours. Et là, donc, c'est un petit album que j'ai fermé simplement avec du ruban, hein, qui est tout simple. Ou, euh, je ne me trompe, voilà. Donc, euh, sur ce papier, était marqué « J'adore » et je voulais le reprendre en pailleté comme ça rouge. C'est super beau, je trouve. Je vais vous le montrer de plus près, si vous voyez. C'est tout en pailleté rouge, c'était très beau, je voulais la reprendre du papier. Voilà, et j'ai fait simplement donc ça, et l'autre côté j'ai mis une photo de nous. Et là j'ai refait, il y avait un grand tampon, et j'ai mis euh, à chaque fois une photo de nous, de moi et de nous, pour voir quand je l'ai fait, l'évolution euh, par rapport à nos âges. Voilà, donc il date quand même d'à peu près une... 5 ans, hein, je dirais. <rire> voilà, donc pour cette petit album là. Et le rabat euh, qui est fait en cartonnette et recouverte euh, de papier noir, j'ai mis une photo d'acte de Yannick à l'opposé de moi avec la tour Eiffel. Voilà, donc ça c'est un album de Saint-Valentin que je voulais faire. Je voulais vous le garder pour vous le montrer euh, cette année. Donc euh, j'ai pas marqué, j'ai pas marqué malheureusement, vous voyez, donc c'est là le rabat que vous voyez devant, hein, c'est fait avec de la cartonnette, mais malheureusement, euh, j'ai pas mis l'année, j'aurais dû mettre l'année, hein. c'est bête, hein, mais voilà, des fois, je n'ai pas, euh... ouais, ça, se po... ça se positionne comme ça, donc là, c'est bien, c'est, on va dire, ça part en triangle, hein. ça part après en entonnoir, bien, hein. et je trouve que c'était bien de mettre de l'épaisseur et de mettre cet album-là. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées, euh, je vais pas faire un album de la Saint-Valentin, parce que je... Je n'ai pas de photos à mettre et j'ai pas envie de me voir beaucoup en photo en ce moment. J'attends, j'attends, j'attends. Je ne suis pas dans un moment où j'ai envie de me mettre en photo. Hop, je vais recouper, vous voyez. Mon organza parce qu'elle est ficelle. Et euh, je trouve que c'est mieux de vous montrer des anciens albums que j'ai fait et qui où j'aimais bien mettre des photos de moi. Voilà. Et eh ben j'espère que ça vous, a, vous aura plu, pardon, et puis aura donné surtout des idées. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.